Те, кто считают все российское общество безнадежно застрявшим в имперско-совковой эпохе, должны внимательнее присмотреться к акциям, которые в честь 1 мая проводят трезвомыслящие, творческие жители Великой Необъятной. Их шествие озаглавлены термином «монстрация», что в переводе с латинского означает «показ». Это массовая художественная акция в форме демонстрации с лозунгами и транспарантами помогает участникам осмыслить окружающую действительность. По большей части содержание транспаранта выглядит предельно абсурдизированным и аполитичным, однако они имеют многозначность. Это действие происходит без какого-либо сценария. Автор лишь обозначает место и точное время начала. Остальное – импровизация участников. В связи с этим организаторы относят монстрацию не к флешмобу или перформансу, а к хэппинингам. Первая монстрация состоялась в Новосибирске в 2004 году и собрала около 80 человек. С тех пор она проводится ежегодно, а количество участников акции увеличивается. В 2013-м по Красному проспекту прошли около 2000 человек, а в 2014-м более 3000. Об актуальности монстрации свидетельствует не только рост числа участников, но и появление подобных и одноименных акций в других городах России – Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Перми, Петрозаводске, Красноярске, Томске, Омске, Хабаровске, Ярославле, Тюмени и во многих других. На самом деле это очень актуальный лозунг и для монстрации, и для демонстрации, поскольку ну, это, я считаю, что это девиз партии, которая сейчас у власти. Евгений Владимирович, да? а тут у людей часто возникает вопрос, где наши дороги? Так где дороги наши? Вот, вот наши дороги. Вот. Вот они! Держи, Миша. Держи. Держи. Еще давай! Вот наши дороги. Еще, еще давай. Миша! Еще, давай, еще. Бери. еще бери. Надоела везде агитация этой Единой России. Что нам остается только шутить, да прикалываться? Вот и все, вот и одел. Вот и хожу. Несмотря на то, что монстрация начиналась с лозунгов, декларативно лишенных любого, в том числе и политического смысла, с самого начала существования акция привлекла внимание властей, которые регулярно задерживают и штрафуют участников или вовсе пытаются запретить ее проведение. В 2015 году художественное действо прошло в виде несанкционированного шествия, а ее идеолог, художник Артем Лоскутов, за неподчинение требованию полиции о ее прекращении отсидел в изоляторе 10 суток и заплатил штраф в 5000 рублей. Власти Новосибирска обещали, что включат акцию в план городских мероприятий. Однако в 2016-м местная полиция снова жестко задержала Лоскутова. Суд оштрафовал его на 20 тысяч рублей, признав виновным по части 1 статьи 20 параграф 2 Кодекса об административных правонарушениях. Нарушение организатором публичного мероприятия, установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации. В этом году главным лозунгом, под которым прошла акция, стала фраза «Здесь вам не Москва». Лоскутов заявил, что это изречение подсказал представитель мэрии, отказываясь согласовывать абсурдистскую акцию. Но согласитесь, что страна, в которой абсурд является государственной идеологией, задерживать и штрафовать людей не совсем логично. Мне кажется, это все от скуки. Ничего не происходит в городе, кроме монстрации. Все вокруг нее устраивают какие-то ритуальные пляски, пытаются заявить о себе через наезды на монстрацию. Участников акции их обвиняют во всех смертных грехах, что это Майдан какой-то, что мы тут страну разваливаем, что мы продались американцам, сатанистам, марсианам, украинцам, черногорцам, всем на свете. Ну, искусство всегда провокация. 